Kematian dua mahasiswa, Bima dan Ayu, yang mengikuti KKN di desa Penari, telah membuat cerita ini viral. Pasalnya, kematian Bima dan Ayu dikaitkan dengan peristiwa mistis selama KKN di desa Penari itu berlangsung. Bahkan, Saking viralnya, cerita ini diangkat ke layar lebar dengan judul film KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari pun booming hingga tembus 3 juta penonton dalam 10 hari. Publik tampaknya masih penasaran. Dengan kisah nyata dari cerita KKN di desa penari ini Termasuk Frisley Herlin seorang indigo Pun tertarik untuk mengetahui kisah sebenarnya secara spiritual gaib Berikut ini ulasan Frisley Herlin seorang indigo tentang Bima yang menjadikan Ayu sebagai tumbal perjanjian dengan Badarawuhi, Jin Penari Cantik di KKN di Desa Penari. Warganet bertanya kepada Frisley Herlin bagaimana arwah Bima dan Ayu terjebak ke dunia Angkoro Murko setelah melakukan perjanjian tumbal dengan Badarwuhi pada KKN di Desa Penari. Seperti diketahui, dalam film KKN di Desa Penari, arwah Bima dan Ayu terjebak ke dunia Angkor Murko akibat melakukan perjanjian dengan Badarwuhi. Frisley Herlin pun menjawab pertanyaan tersebut. Frisley Herlin secara tidak langsung menyebutkan kalau Bimalah yang menjadikan Ayu sebagai tumpal untuk melakukan perjanjian dengan Badarawi pada KKN di Desa Penari. Untuk diketahui, film KKN di Desa Penari diadaptasi dari kisah nyata beberapa mahasiswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu desa terpencil di Jawa Timur. Disebut Desa Penari karena penulis kisah ini yang menyebut dirinya Simple Man sudah berjanji kepada para mahasiswa yang terlibat dalam KKN ini untuk menyamarkan identitas desa. Dalam cerita Simple Man disebutkan sebenarnya ada 14 mahasiswa yang ikut dalam KKN ini. Tapi untuk menyederhanakan cerita jadinya hanya disebut enam mahasiswa yang tengah melaksanakan KKN. Mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Ternyata desa yang dipilih untuk lokasi KKN tersebut bukanlah desa biasa karena saat enam orang mahasiswa tersebut mengunjunginya mereka mulai mengalami pengalaman mistis hal ini dikarenakan ada salah seorang mahasiswa yaitu Bima yang melanggar aturan pantangan yang diberlakukan di desa tersebut Sebelumnya, kepala desa 
di desa penari yang bernama Prabu sudah melarang mahasiswa untuk melewati batas gapura yang telah ditetapkan sayangnya seiring berjalannya waktu teror makhluk gaib di desa penari tersebut mulai dirasakan oleh sekelompok mahasiswa tersebut Nur yang memiliki seorang pelindung makhluk halus dalam dirinya mengetahui bahwa terdapat seseorang di antara mereka yang melanggar pantangan tersebut biasanya kalau kita melakukan perjanjian dengan jin udah pasti jin itu minta tumbal ungkap Frisley Herlin ditanyalah siapa yang mau lo tumbalin harus cewek nah mungkin si Bima nganggapnya bercanda asal ceplos Ayu karena dia nggak suka sama Ayu jelas Frisley Herlin <tuh>